皆さんこんにちは毎年67月の頃になると庭木の手入れ依頼がぐっと増えます皆さん一様に庭木がうっとうしいからバッサリ切ってほしいというご希望ですうっとうしいという感情は私にも十分理解できるのですが木にも事情というものがあります暑い夏を乗り切るために枝葉を茂らせて自分の身を守らなければいけないしたくさんの葉っぱで光合成をして秋冬を乗り切る養分を稼がなければなりません今の時期木は必要があって枝葉を茂らせているのですから人間のエゴだけで木をいじめれば反発したり枯れてしまったりします今年の5月ごろ近所を散歩していたらどこぞの植木屋さんがこんなにバッサリ切ってしまっている情景を見ましたこの時期にこんなに切ったらこの後が大変だろうなと思っていたら案の定わずか1ヶ月でこんなに茂っていますこれは当然のことです10あった葉っぱを2に減らされたら木だって何とかして10に戻そうとするはずですこんなにバツバツに切られたら木だって倍返しだと言わんばかりに今まで以上に茂る落とします鬱陶しいからバッサリ切るなんて行為は素人の浅はかな自分勝手な発想であって木のことを思うプロの植木屋としてはそんなお客様の要望に応えたくないのが正直な気持ちですバッサリ切るのですから一時的にさっぱりはしますでも1、2ヶ月ですぐに元に戻ってしまいます。しかし、今の季節はそんなに切らない方がいいとご説明しても、そういうお客様は聞く耳を持たないし、自分が断っても多分他の業者に頼んでやらせてしまうのでしょうから、それならこちらも目をつぶって言いなりになってお金を得た方がいいという選択をしてしまうのです。切切れば切るほど茂ってしまうことや木を傷めてしまうことは重々承知の上です強剪定せずに木のことを思いこの程度の剪定にとどめておけば秋までそれほど木は暴れるものではありません切ってはいけない時期にたくさんのゴミを出してたくさんのお金を払うのは無駄なことではありませんか木が茂ってくれてせっかく庭の温度を下げてくれているのにわざわざ枝葉を減らして暑い暑いとぼやいている愚かさ自分は暑い日差しを避けて日陰を歩き日傘を差すのに木に対しては身ぐるみ這いで帽子を脱げ頭を丸めろという横暴さ一度木々の整理と枝葉の恩恵を考え直してみませんかところでなぜ木が茂っているとそのあたりが涼しくなるのかご存知ですかね日陰ができることで地表の温度が下げられることはもちろんですけれども空気が動くということが大事なのです太陽で温められた空気は上昇します一方木は根から水分を吸い上げて葉っぱから蒸散させますのでこの時気化熱を奪って空気の温度が下がりますあ、上がっていく空気はあったかい空気ですから赤で書きましょうかねで、木が吸い上げた蒸散によって上の空気が冷やされて冷えた空気は下に降りてきます空気は冷たい方から暖かい方に動きますのでここに風が起こりますしかも涼しい風ですこのような天然のクーラーのような作用で樹木は周辺の温度を下げてくれているのです木があることで3度から5度は気温が下がると言われていますそこで木にもあまり負担をかけず見た目にも少し涼しげになる手入れのコツをご紹介します
ハサミを使わずにできるごくごく軽い軽剪定です例えばもみじですけれども枝の股のところにある小さな枝葉を取るだけでも枝分かれがくっきりしてすっきりするものです。耳枝などは抜いても構いませんがあまり深追いしない方がいいでしょう程度で我慢できませんか次はサルスベリの例です強い枝にはこれから花が咲きますから取れませんがこういう細かい枝はとっても構いませんそんなことよりこのヤブカラシを何とかしませんか庭を鬱陶しくしている張本人ですよね面倒ですけれどもできるだけ根元から取りましょう根元から取って下から引きずり出せばズズズズっと上まで全部取れます。ところが武将して上から引っ張って取ろうとするとすぐちぎれてしまうのですちぎれたところで諦めてしまうとその先がまたどんどん伸びてくるのです大変面倒ですが根元から取って下へ引っ張りましょう慣れてくればこれが快感になります嘘です上に引っ張らずに根元を探して付け根から抜きましょう。根っこからはどうせ取れませんからそこは諦めましょう。鶴の根元をたどるコツだけお伝えしておきましょう鶴を見つけたら切れない程度に上に引っ張って軽くテンションをかけますピンと張った鶴をたどって下の方に降りていくと出どころが探しやすいです
鶴にテンションをかけておいてその鶴を指でたどっていきます大変ですが木の中に手を入れてこそ手入れですでは最後にまたサルスベリーに戻りましょうハサミを使わない簡単な手入れです先ほども申しましたが細かい枝にはどうせ花は咲きませんからもぎ取っても構わないのです程度のことでも鬱陶しい気持ちがちょっと晴れるのではありませんか今回は67月頃に行う弱剪定についてお話ししました病害虫を防ぐためにもある程度の風通しは必要ですしお隣に枝葉が影響してはまずいですし美観というものも大事ですから何もするなとは申しませんですが必要以上の挑戦点はいけませんこれでもちゃんと花は咲くはずですこの状態よりはいいでしょうご視聴ありがとうございました